நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரேவதி சண்முகமும் கவிஞர் வேட்டு சமையலும் சேனல்ல இன்னைக்கு நேர்கள் வந்து நல்ல ஒரு எலுமிச்சம் பழம் கார ஊர்கா எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம் இந்த கார ஊர்கா பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த எலுமிச்சம் பழத்தை நீங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றீங்க இருபத்தஞ்சு எலுமிச்சம் பழம் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நார்மல் சைஸ் ரொம்ப பெருசு இல்லை ரொம்ப சின்னது இல்லை நார்மல் சைஸ் அதை வந்து நல்லா கழுவி தொடச்சு சுத்தமா எடுத்து கிளீனா ஒரு எட்டு துண்டோ பத்து துண்டோ உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நாலா பகிர்ந்துட்டு அந்த உப்பு அதுக்குள்ள வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம இது என்ன பொறுத்த மாட்டல அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்து தேவையான சைஸ்ல வெட்டணும் அதை விட கூட நீங்க சின்ன சின்ன துண்டுகளா வெட்டிடுங்க வெட்டிட்டு இந்த உப்ப மிக்சியில ஒரு சுத்து சுத்திட்டு அந்த உப்ப ஒரு கை உப்பு ஒரு கை அந்த இது நறுக்கணும் எலுமிச்சம் பழம் மாத்தி மாத்தி போட்டு மேல வந்து உப்பு வந்து மூடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு துணியோ இல்ல பிளேட்டோ போட்டு மூடி வச்சிருங்க அப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இதை நல்லா கிளறி 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 விடணும் அது சும்மா விட்டுறக்கூடாதுங்க டெய்லியே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கிடைக்கும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை அது குளிக்க குளிக்க விடுங்க இதனால கரண்டியாட கழுவி விடுற தண்ணி இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை குளிக்க குளிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த உப்பு ஊதி போய் தண்ணியா வந்து மேல நல்ல தண்ணியோட நிற்கும் வருஷ கணக்குல இருக்கும் எங்க அம்மா வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வருஷத்துக்கு பெரிய ஜடி கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்க இடுப்பு ஒரு ஜாடி வச்சிருப்பாங்க ரெண்டு ஜாடி போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு வருஷம் ஆனது கூட இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் அந்த உப்பு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜெல்லி மாதிரி ஆயிருக்கும் அந்த உப்பை தனியா சாப்பிடறதுக்கு எங்க எல்லாம் தை சாதத்தோட சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படி அந்த அளவுக்கு வச்சிருப்பாங்க பட் நம்ம இப்ப எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அங்க ஊற வச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்றது இல்ல இருந்தாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சு படம் எடுத்தீங்கன்னா ஊற வச்சு வச்சிருங்க நான் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஊற வச்சிருந்ததுல இருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு நான் வந்து எலுமிச்சம் பழம் ஊர்காவ எடுத்திருக்கேன் ஊரின ஊர்காவ எடுத்திருக்கேன் இதைத்தான் நம்ம காரமா தாணிக்க போறோம் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு நிறக்க அளந்த மிளகாத்தூள் அந்த அளவு உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் அப்புறம் நல்ல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் பெருங்காயம் பொடி ஒரு கப் நிறக்க அளந்த எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் காய வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கடுகு ஒரு கை கடுகு அதில் போட போறேன் இந்த வெந்தயம் பெருங்காயம் பொடி பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டாக் வச்சிருப்போம் என்னன்னா ஒரு கட்டி பெருங்காயம் பெரும் சின்ன குடும்பம் தானதுனால ஒரு அரை கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க போதும் அது கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு பொறிச்சு எடுத்துருங்க நல்லா வந்து ஒரு கால் கப்பை விட கொஞ்சம் கூட வெந்தயத்தை நல்ல வெறுங்கடையில வருத்துங்க ரெண்டுத்தையும் பொடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க எப்ப நீங்க இந்த மாங்காய் சீசன்ல மாங்காய் தாளிக்கவும் எலுமிச்சம் பழம் தாளிக்கவும் எல்லாத்துக்குமே அதை எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க நீங்க பண்ற சாம்பார்ல ஒரு கால் ஸ்பூன் அதை போட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்குனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இது எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் என்ன காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் இதுல மேலோட மிளகாத்தூள் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாத்தூள் இது காரம் இன்னும் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க நல்லா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பெருங்காய பொடி இது ரெடி இப்ப நம்ம தாளிச்சு நான் சூட்டோட தான் அதுல கொட்ட போறேன் கிளறிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜாடியில் எடுத்து வைக்கலாம் இப்ப இந்த எலுமிச்சம் பழம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஊற போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஆச்சு ஊறிட்டு இருந்த எலுமிச்சம் பழம் இதுக்கு இடையில திரும்ப கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழம் கிடைச்சது அதை திரும்பவும் நான் நறுக்கி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து ஊறினதோடய சேர்த்து திரும்ப நான் ஊற போட்டேன் அதே மாதிரி ஊறிட்டு இருக்கு இதுல ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தொக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப மட்டும் நீங்க எலுமிச்சம் பழத்தை நறுக்கி ஊற போடுற போது கூடின மட்டும் அதுல உள்ள விதைகளை எடுத்துருங்க விதை அறப்பட்டா அந்த கசப்பு போகாதுங்க அதனால கட்டாயம் விதையை முழுக்க நீக்கிட்டு அந்த இருபத்தஞ்சு பழத்துக்கும் அதே அளவு உப்பை போட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்ல ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஒரு மாசம் கூட ஊறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில அரைச்சிட்டு இதே மாதிரி தாளிச்சு அந்த அரைச்ச விழுது அதுல கொட்டி மிளகாத்தூள் இந்த விதை பெருங்காய் தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறணும் கடுகை தாளிச்சுட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பிரட்டி அழுனீங்கன்னா எலுமிச்ச பழ தொக்கு ஆனா அதுக்கு ஒரு விதை கூட இல்லாம கூடின மட்டும் விதை எடுத்துட்டு ஓர வைங்க இப்ப இது என்ன காஞ்சிருச்சுங்க இதுல நான் போட்டுக்கிறது கடுகு கடுகு நல்லா பொறியட்டும் இப்ப இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அது பொறியுது ஒரு பக்கம் கடுகு இது நல்லா கலந்துக்கிட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த மிளகாத்தூள் மேலேயே எண்ணெயை சூடாக ஊற்றிடுவேன் அது அந்த பச்சை வாசனை போகும் சரி சரி இப்போ இன்னொரு விஷயம்
இப்போ இந்த கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாயில் மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் நிறைய வெந்தயம் பெருங்காய் அந்த பெருங்காயத்தோட வாசனை நல்லா இருந்தால் தான் இந்த ஊறுகாய் நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா இருக்குங்க இது வந்து ஒரு அடை தயிர் சாதம் எனக்கெல்லாம் சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பிடிக்கும் இப்போ இந்த கடுகை எண்ணெயோடு தூக்கி அதில் ஊற்றிடுறேன் சூட்டுக்கு பச்சை வாசனை போயிடும் அதனால சூட்டோட தாளிக்கிறோம் ஆனா எடுத்து வைக்கிறது நல்லா ஆற விட்டுட்டு தான் நீங்க எடுத்து வைக்கணும் அப்பதான் இது நல்லா இருக்கும் நிறைய நேரத்தில் நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன் இந்த தூக்கி இதுல போட்டு கலந்துக்க கூடாது ஆனா இது நல்ல சூடு இருக்கும் நீங்க போட்ட உடனே பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால அந்த சூட்டுக்கு இது வேண்டாம் இதுல கொட்டி கலந்துட்டு அப்படியே தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டோம்னா நல்லா ஆறிடும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஜாடியில போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய நாள் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் எடுக்கும் போது அந்த எண்ணெயை விளக்கிட்டு ஊறுகாய் மட்டும் எடுங்க எண்ணெய் வந்து பிரிசர்வேட்டிவ் மேல கவர் ஆச்சுன்னா எண்ணெய் அது பாட்டுக்கு அந்த ஊறுகாயை காப்பாற்றி கொடுக்கும் இப்ப இந்த ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இத வந்து நம்ம அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுருங்க சில்லுனே ஆறணும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தூக்கி பாட்டில போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்ல தயிர் சாதம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம் அதோட கூட அடை ஏன் இட்லி தோசை கூட எனக்கு பிடிக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்பாத்தி கேட்டால் கூட உப்பு காரம் குளிப்பா ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆனால் பாரம்பரியமான ஊறுகாய் செய்யும்போது தாங்க இது பாரம்பரியமாக நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க யூஸ்வலாக அந்த ஊறுகாய் பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் கடைசியில் தயிர் சாதத்தோட அந்த ஊறுகாய் சார் நமக்கு ஊறுகாய் வச்சு பரிமாறினதுக்கான காரணம் சொன்னாங்க அதாவது அந்த ஊறுகாய் வச்சு நம்ம சாப்பிட்ற போது உமிழ் நீர் நிறைய சுரக்கும் தான் அந்த உமிழ் நீர் சுரக்கும் போது அது டைஜஷன் அதாவது செரிமானத்துக்கு ஜீர்ண சக்திக்கு உதவுங்கிறதுனால தான் கடைசி கடைசியாக நமக்கு அது இது ஊறுகா வச்சு பரிமாறினதும் அதோட முடிக்கிற போது நல்ல பாயசமோ இல்லை ஏதோ ஸ்வீட்டை கொடுத்து பரிமாறணும் இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஜீர்ண சக்தியை உண்டு பண்ணுறதுக்காக தாங்க ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் ஒன்றும் சும்மா செய்யுங்க நல்லா அழகாக வடிவமைச்சு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த ஊறுகாவும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஊறுகா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம்